డాల్ఫిన్ హోటల్స్లో ఎలా ఉండేది ప్రియా పచ్చళ్ళలో ఎలా ఉండేది ఉన్నాయి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్కి సంబంధించి వేరే కంపెనీస్ అప్పుడు కూడా మేము అన్నీ చూసేవాళ్ళము మార్గదర్శిలో ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు సెంట్రల్ ఆఫీస్ కానివ్వండి హైదరాబాద్లో అమీర్పేట్ బ్రాంచ్ కానివ్వండి కర్నూల్ బ్రాంచ్ కానివ్వండి ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అకౌంటెంట్స్ని అడుగుతుండేవాళ్ళం అనమాట ఇదేంటయ్య బాబు ఇది మరీ ఏంటి ఇలా డెబిట్ చేసేవేంటి అకౌంట్ అని ఏది మా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండి ప్రొసీజర్ అండి అలాగే చేయాలండి నేను ఒక చిన్న ఇన్స్టెన్స్ చెప్తాను నేను మీకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మీకు చెప్తే ప్రతి నెల కూడాను ఆక్షన్ పాడినప్పుడు అది షార్ట్ టర్మ్ చిట్ కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ చిట్ కావచ్చు షార్ట్ టర్మ్ చిట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ చిట్ అంటే నార్మల్గా ఫిఫ్టీ మంత్స్ ఉంటాయి తెలిసిందే చిట్ ఫండ్ కంపెనీ దాని యాక్ట్ ప్రకారం పోతారు ప్రతి నెల కూడాను ఆప్షన్ పాడిన తర్వాత నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి మూడు వందలు డివిడెండ్ పోయింది మిగిలినటువంటి ఏడు వందల రూపాయలు మీరు కట్టాలి అనే వాళ్ళకి ఒక కార్డు మొక్క పడేస్తారు ఇట్స్ అ ప్రొసీజర్ అది ఇంటిమేషన్ చేయాలి కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆ రోజుల్లో పది పైసలో పదిహేను పైసలో ఉండేదే ఆ కార్డు మొక్క వేయడానికి వీళ్ళు పాపం వాడు అకౌంట్కి మూడు రూపాయలు డెబిట్ చేసేవాడు యాభై నెలల పాటు యాభై మూడు అంటే నూట యాభై రూపాయలు డెబిట్ చేసేవాడు యాక్టివల్ ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఈ యాభై నెలలకు కానీ పది పైసలు చొప్పులు లెక్కేసుకున్న కానీ నీకు రూపాయి యాభై పైసలు అంటే కాదు ఇలాంటి మతలబులు చాలా చేసేవాళ్ళు మేము చూసి ఒక ఆడిట్ క్లర్క్స్గా మేము చూసి వాటన్నిటిని కూడా మేము రిపోర్ట్లో రాసేవాళ్ళము ఇది దీంట్లో ఇలా అయిపోయింది దీంట్లో ఇలా అయింది వీడు ఐదో తారీఖు లోపల అమౌంట్ కట్టలేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి కానీ ఇతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేశారు ఇతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయలేదని కూడా డీటెయిల్గా ఒక రెండు వందల పేజీలు మూడు వందల పేజీలు నోట్స్ రాసుకు వెళ్ళేవాళ్ళం చివరికి అల్టిమేట్గా మేము బాధ ఏం చేసేవాళ్ళు అండి ఎందుకయ్యా పెద్ద ఆయన ఆయన రామోజీరావు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎదుగుతున్నాడు చాలా వేల మందికి ఉద్యోగాలు అది కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు కదా మనం దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో రాస్తే ఎట్లా అనేసి ఏదో చూసి వచ్చున్నట్టుగా చేసేవాడు మోస్ట్లీ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఉండేది కాదు ఒక్కోసారి నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా గట్టిగా ఇన్సిస్ట్ కనుక చేస్తే ఎక్కడో కనపడి కనపడనట్టుగా కింద నోట్స్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న క్వాలిఫికేషన్ రాసేవాళ్ళు అనమాట అంతకుమించి పెద్ద చేసేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడైతే రెండు వేల ఐదు ఆరు సంవత్సరంలో ఉండవల్లి గారు ఈ విషయానికి సంబంధించి మొట్టమొదటిసారి బయటికి తీసుకొచ్చారో అప్పటి నుంచి ఈ పదిహేడు సంవత్సరాలు అయినటువంటి సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో అంతకుముందు నేను చేసినటువంటి వాటిని చూసుకుంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి గుర్తుకు వస్తాయి అనమాట అమీర్పేట్ బ్రాంచ్లో ఎలా జరిగింది ఎల్బి నగర్లో ఎలా జరిగింది దిల్సుఖ్ నగర్లో ఎలా జరిగింది హెడ్ ఆఫీస్లో ఎలా జరిగింది మార్గదర్శిలో ఎలా జరిగింది ఈనాడులో ఎలా జరిగింది ప్రియా ఫుడ్స్లో ఎన్ని టన్నులు మావిడికాయలు కొన్నారు ఎన్ని టన్నుల రసం వచ్చింది దాన్ని ఎన్ని టన్నుల పచ్చళ్ళ కింద కన్వర్ట్ చేశారు ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు లాస్ ఎంత చూపించారు కూడా చూసేవాళ్ళం మేము అదేవిధంగా మార్గదర్శి పేపర్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఆ రోజుల్లో ఇంపోర్టెడ్ పేపర్ ఉండేది మన ఇండియాలో న్యూస్ ప్రింట్ తయారయ్యేది కాదు ఇంపోర్టెడ్ న్యూ ప్రింట్ మనము యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్టిక్ రిపబ్లిక్స్ అంటారు యూఎస్ఎస్ఆర్ అనేవాళ్ళు అప్పుడు అని యూఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి పోలాండ్ హంగరీ జర్మనీ కెనడా నుంచి తప్పించుకునేవాళ్ళు తర్వాత మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పెట్టారు హిందుస్థాన్ న్యూ న్యూస్ ప్రింట్స్ అన్నీ కలకటాలో దాన్ని కొచ్చిన అక్కడ పెట్టడం అంటే ఇంపోర్ట్స్ లేవు ఆ ఇంపోర్టెడ్ న్యూస్ ప్రింట్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఎక్స్క్లూజివ్లీ వైజాగ్లో ఒక పర్సన్ ఉండేది ఆమె పనుల్లో ఏంటంటే దాన్ని మేనేజ్ చేయడం తప్ప ఇంక రెండో పనే లేదు ఆ వచ్చినటువంటి న్యూస్ ప్రింట్ని కూడాను మిస్ అప్రాపరేట్ చేసేవాళ్ళు మేము ఆడిట్కి వెళ్ళినప్పుడు అడిగేవాడు అనమాట మీరు వంద టన్నులు తెప్పించారు కదా తొంభై టన్నులే ఖర్చు అయిపోయింది మిగిలిన పది టన్నులు ఏమైందంటే అది పెద్దోళ్ళు చూసుకుంటారులేండి సార్ ఏదో మీరు చూడడానికి వచ్చారు ఇక్కడ చూసి అక్కడ చూసి ఒక టిక్కు కొట్టి సంగతి సమాచారం చేయండి సార్ అనేవాళ్ళు అట్లా వాస్తవాలన్నీ కూడా చాలా దాచిపెట్టేసేవాడు ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఇలాంటి విషయాలు చెప్తున్నాను అని నీకు ప్రూఫ్ లేదు కదా అని పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పావని ప్రజలకు తెలియచేసావని రేపు నా మీద ఇది మన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారి మీద కనుక యాభై లక్షల పరువు నష్టం దావా వేసినట్టుగా నా మీద కూడా పరువు నష్టం దావా వేసినా కేసు పెట్టినా పోలీసులు అరెస్టు చేసినా బెయిలు రాకపోయినా ఒక వారం రోజులు నన్ను జైల్లో పెట్టినా సరే ఇలాగే చెప్తాను సందేహమే లేదు ఇందులో మటుకు ఇలా చెప్పుకుంటూ కనుక పోతే కొన్ని గంటల పాటు నేను చెప్పగలను మార్గదర్శి ఫైనాన్స్లో కానివ్వండి మార్గదర్శి
ఈయనేంటి ఈ రామోజీరావు గారు పోతస్తున్నాను ట్యాక్సులు కట్టాడంటాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాడు ఈఎస్ఐ అంటాడు పిఎఫ్ అంటాడు గ్రాట్యుటీ అంటారు మినిమం వేజెస్ అంటాడు ఇన్ని నీతులు చెప్తాడు కానీ ఈయన చేస్తున్నది ఏమిటి అని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి మాకు ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా పోయింది నిన్న మునడి దాకా తిలక్ గారి పుణ్యం అని చెప్పి ఈ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరమైనటువంటి పోరాటం మనం ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు చేస్తున్నారు అది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతవరకు సహకారం చేయాలి అనడానికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను జైలుకి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధమైన ఇంకా ఏమైనా కావాలో చెప్పండి నేను రెడీ నో డౌట్ అబౌట్ దాట్ సో లాస్ట్ టైము సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు మీరు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు ఎంత తీసుకున్నారు ఎలా తీసుకున్నారు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు ఏ రూపంలో తీసుకున్నారు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఎంతకు ఏ మేరకు ఏ విధంగా ఇచ్చారు డీటెయిల్స్ పట్టుకురండి నేను అడగడం అనేటువంటిదే ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారికి పెద్ద విజయం అనమాట అది ఇంతవరకు ఎవరు కూడాను అడగలేదు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు రెండు కూడా విడిపోయాయి ఆ సందర్భంగా ఆమె జడ్జి గారు ఐ థింక్ మిసెస్ రజని అనుకుంటాను సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఎవరు అటెండ్ కాలేదు కాబట్టి ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ వినిపించలేదు కాబట్టి ఎవరికి రామోజీరావు గారు మనీ ఎగ్గొట్టలేదు కాబట్టి ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ కేసు కొట్టేస్తున్నానని చెప్పి కేసు కొట్టేశారు ఫస్ట్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు రెండు సపరేట్ అయిపోయారు సరే మన చంద్రబాబు గారు నాయుడు గారి మాటని ఈ సందర్భంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలి కానీ చెప్పక తప్పడం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకుండా రామోజీరావు గారు లేరు రామోజీరావు గారు లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు ఏదో మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కనుక కేవీపీ రామచంద్రరావు నా ఆత్మ అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరు అలా కలిసిమెలిసి పోతూ ఉంటారు అనమాట రామోజీరావు గారు కనుక చెయ్యకూడనటువంటి పనులు చాలా చేశాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయ్యారు నేను ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సీఎం అంటాడు తీసేయండి నేను ఆయన కలిసి మాట్లాడుకున్న రోజుల్లో ఉన్నాయి సందర్భాలు ఉన్నాయి హనుమాన్ చౌదరి గారు అంకాయ్ చౌదరి గారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీని గురించి మేమంతా కూడా కలిసి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళమే ఐఎమ్ ది ఆడిటర్ ఇన్ దోస్ డేస్ టు సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ హైదరాబాద్ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్స్ ఎవరికి చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేటువంటి దాంట్లో నేను కూడా చూసేవాడిని వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ పర్ స్క్వైర్ యార్డ్ ఇస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ ఐ రిపీట్ అగైన్ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ పర్ స్క్వైర్ యార్డ్ ఇన్ దోస్ డేస్ దట్స్ అ గుడ్ ప్రైస్ అపియర్స్ టు బి ఇన్ దోస్ డేస్ నాట్ టు డేస్ డేస్ నాట్ నవ్ డేస్ ఆ రేటు ఎవరు డిసైడ్ చేశారు అంటే ఇట్స్ మీ హూ హ్యాస్ డిసైడెడ్ దట్ in association with hanuman choudhary garu as well as jay prakash narayan garu sare andulo kuda matrabulu chaala jarigina forget about it ee sandarbhanga cheppalsina pan ledha so itla cheyandi cheppukuntu pothe nanu govale chaala cheppachu ee sandarbhanga inkokati kuda nenu meeku cheppadalchukunnanu maa maamayi garu undaru paina kc reddy ani ks reddy ani saidul reddy garu antaru leru ippudu ayina chanipoyaru ఆయన అన్నదాతకి ఎడిటర్గా ఉండేవారైనా ఆ రోజుల్లో అన్నదాత అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దిల్షుఖ్ నగర్లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళ క్వార్టర్స్ ఉండేవి ఆంధ్ర బ్యాంక్ కాలనీ అంటారు దాన్ని అక్కడ స్టార్ట్ చేశారు చిన్న ప్రింటింగ్ ప్రెస్ తోటి ఐ థింక్ ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడాను జర్మనీ నుంచి తెప్పించినటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనుకుంటాను ఐ థింక్ వీ హట్ సీన్ దట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఆల్సో వన్స్ దాని తర్వాత మన హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి దానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆపోజిట్లో పెట్టారు తీసుకొచ్చారు ఫోర్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ అండ్ ఆల్ ఆ రోజుల్లోనే మా మామయ్య మాకు చెప్తా ఉండేవారు ఈయన ఏంటో డబ్బులు తీసుకొస్తున్నాడు జనాల దగ్గర బిల్డింగ్స్ కట్టేస్తున్నాడు హోటల్ అంటాడు బిల్డింగ్ అంటాడు ఈ ప్రియా ఫుడ్స్ అంటాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెనీ అంటాడు ఏంటో ఇది ఏమైపోతుందో ఏంటో అని అంటా ఉండేవాడు ఆయన మ్యారేజెస్లో అట్లా కలిసినప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు తర్వాత ఆయన పుట్టపతి సాయిబాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడే చనిపోయారు ఆయన ఆయన కొడుకులు ఇద్దరు కూడా డాక్ మంచి ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒక కొడుకు ఏమో అమెరికాలో ఉంటాడు దట్ ఫెలో ఈజ్ అ డాక్టర్ ఆంకాలజీ మెడిసిన్లో స్పెషలైజ్డ్ హీఈస్ ది కన్సల్టెంట్ టు మిసెస్ సోనియా గాంధీ రెండవ వాడికి ఒక ట్వంటీ పేటెంట్ రైట్స్ ఉంటాయి వాడు బ్యాంగ్లూర్లో ఉంటాడు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫ్యామిలీ డౌట్ అప్ అవుతాడు అట్లా కేఎస్ రెడ్డి గారు చెప్తుండేవారు బ్రహ్మయ్య గారు చెప్తుండేవారు 
మా మామయ్య పిసి రెడ్డి గారు కూడాను ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ ఎక్కడో కలిసినప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు మేము కూడా ప్రాక్టికల్గా చూసాం సరే ఇక ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు అంటారా ఇక అందులో నిరంతర పోరాటము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగు అది థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అన్డౌటెడ్లీ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ ఆయన యాక్చువల్గా ఆ విషయాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు నాకు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు ఎవరో తెలియదు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో బట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బాగానే తెలుసు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మా బ్రదర్ క్లాస్మేట్ కాబట్టి గుల్బర్గాలో మెడిసిన్ చదువుతున్నప్పుడు నేను కూడా నా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నావని కాబట్టి తెలుసు ఈ విషయం వచ్చిన తర్వాత నాకు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు పరిచయం నాకు అంతకుముందు పరిచయం లేదు యాక్చువల్గా సో అట్లా కేఎస్ రెడ్డి గారు మా మామయ్య చెప్పేవారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు చెప్పారు ఇంచుమించుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నేను కూడా చూశాను కాబట్టి నేను ఇంత గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను అవకతవకలు జరిగిన మాట వాస్తవము చట్టాలలో ఉన్నటువంటి లోపాలని అడ్డు పెట్టుకొని తప్పించుకోవడం అనేటువంటిది రామోజీరావు గారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య అని చెప్పాలి సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ రామోజీరావు గారు మా కుటుంబానికి ఆయన కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి సంబంధాలు అనమాట ఇది నెక్స్ట్ విషయానికి కనుక వచ్చినట్లయితే ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు దీని గురించి చేస్తున్నటువంటి నిరంతరమైనటువంటి పోరాటానికి మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్తున్నాను లెట్స్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ టు హిమ్ అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో ఈ విషయానికి ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్నటువంటిది ఏమిటి అంటే జీవి రెడ్డి ఆయన గురించి కూడా మీకు తెలియాలి కదా జీవి రెడ్డి వర్సెస్ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ రేపు పద్నాలుగో తారీఖున హైదరాబాద్లో వాళ్ళిద్దరు ఛాలెంజ్ పెట్టుకున్నారు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అండ్ లెటర్ సి వాట్ వుడ్ బి ద అవుట్కమ్ జీవి రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఆల్సో ఏ లాయర్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఫర్ యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మొన్న దాకా ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ప్రాక్టీస్ మానేసి లా ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చాడు ఆయన అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి తులసి రెడ్డి గారి శిష్యుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తులసి రెడ్డి గారి శిష్యుడు ఒంగోలు జిల్లా వాసి మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు కాబట్టి అడిగాను ఏమయ్యా నిన్న మొన్న దాకా నువ్వు తులసి రెడ్డి గారితో ఉన్నావు కాంగ్రెస్లో ఉన్నావు ఏదో ఒక రోజు ఒంగోలు నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఒక దగ్గర నుంచి ఎంపీగా కానీ రాజ్యసభ మెంబర్గా కానీ కావాలని చెప్పి చాలా కోరికతో ఉన్నావు కదా నువ్వు ఇదేంటి ఇది వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఏదో జంప్ జిల్లాని లాగా ఇటు వచ్చేసేవి ఏంటయ్యా నువ్వు అని అదేం కాదండి కాంగ్రెస్ కన్ను బీజేపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకెక్కడ ఉంది ఇంకెక్కడ లేదు కదా ఇంక అందుకని చెప్పి డెసిషన్ తీసుకున్నానండి అన్నాడు మరి నీకు దేశంలో ఎవరో దొరక్కనట్టు నీకు ఆ పార్టీయే దొరికిందయ్యా టీడీపీలోకి ఎందుకు పోయావు నువ్వు కేజ్రీవాల్ పార్టీలోకో ఇంకో దాంట్లోకో పోయి ఉండొచ్చు కదా లేదండి నాకు ఆయన నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఇస్తానన్నాడండి అందుకని వెళ్ళానండి అన్నాడు ఏమయ్యా నువ్వు సిఏ చదువుకున్నావు లా చదువుకున్నావు తెలుగుదేశం పార్టీకే నేషనల్ థింగ్ లేదు అది రీజనల్ పార్టీ కింద లెక్క అది నేషనల్ పార్టీ కాదు నేషనల్ పార్టీకి నువ్వు స్పోక్స్ పర్సన్ పెట్ట అవుతావా ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించుకోవాయా నువ్వు చాటడే కొన్ని పరువు చేస్తున్నావు అయ్యా నువ్వు వెంకటరెడ్డి నేషనల్ పార్టీకి స్పోక్స్ పర్సన్ ఏంటి ఆయన ఎట్ట కుదురుతుంది అయ్యా అంటే ఇంకేదో అలా ఇచ్చేసాడు ఆయన నేను కూడా అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నా అన్నాడు కంటిన్యూ అయితే కంటిన్యూ అయ్యావు విజిటింగ్ కార్డ్స్ కొట్టించుకొని తిరక్కో ఇవ్వడం అలాంటి వాడు కేసు పెడతాడు బీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పాను మరి తర్వాత ఏం చేశాడు నాకు తెలియదు ఆ పిల్లడు ఇప్పుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ తోటి తలపడుతున్నాడు రామోజీరావు గారు ఒకవైపు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఒకవైపు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జీవి రెడ్డి అంటే ఇంక ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి మీరే ఆలోచించుకోండి ఇద్దరు కూడాను ఎవరు తక్కువ తిన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళతోటి అతను ఏమి వాదించగలుగుతాడు నేను అప్పటికే చెప్పాను జీవి రెడ్డికి నువ్వు పెట్టుకోక పెట్టుకోక బలే అయిందో పెట్టుకున్నావా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారితో పెట్టుకునే వెంట నువ్వు ఇది ఎక్కడో కాన్స్పిరసీ జరిగిందయ్యా వెంకటరెడ్డి నువ్వు బక్కరా అయిపోతావు బలిపసిం చేసేస్తారు నేను గ్యారెంటీగా ఒకసారి ఆలోచించుకో నువ్వు అని కూడా చెప్పాను ఇంకా ఒకసారి నేను టీవీ ఫైవ్లో మూర్తి గారు అడిగితే నేను చెప్పాను కదా ఇంకా తప్పదు ఏదైతే అదే అవుతుందిలే కానీ అన్నాడు ఆయన మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు ముందు పాపం మా జీవి రెడ్డి ఎక్కడ బతుకుతాడు చెప్పండి పాపం 
ఐ థింక్ రామోజీరావు గారు ఆయన దగ్గర సిఎఫ్ఓగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి ఈ పాపం ఈ వెంకటరెడ్డి చేత ఏదో చెప్పిద్దామని చూసినట్టున్నారు అల్టిమేట్గా ఆ పిల్లోని బక్రా చేయడం బలిపశం చేయడం తప్ప ఇంకేం కాదు అది దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ నాట్ నెసెసరీ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఒపీనియన్ అండ్ నాట్ నెసెసరీ ఎవ్రీబడి విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ఇట్స్ జస్ట్ మై ఒపీనియన్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జీవీ రెడ్డి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ మధ్యలో రేపు పద్నాలుగవ తారీఖు ఏమి జరగబోతుంది అనేటువంటి విషయం ఇంకొక విషయం కనుక ఈ సందర్భంగా కనుక చెప్పాలి అంటే మా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్కి సంబంధించింది ఎప్పుడైతే ఈ మార్గదర్శి వ్యవహారం అనేటువంటిది బయటకు వచ్చిందో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి విజయవాడలో పెట్టి నానా యాగి నానా హడావుడి చేశారు సట్ అండ్ పీపుల్ బ్యాచ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్వకేట్స్ యూనో ఫార్చునేట్లీ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ చాలా ఎక్స్ట్రా చేశారనే చెప్పాలి లెట్ మీ టెల్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ నేను కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ని కాబట్టి నన్ను కూడా రమ్మన్నారు నీ పర్పస్ ఏంటి మీ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎవరు వస్తున్నారు ఎంతమంది వస్తున్నారు నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఏం చేయదలుచుకున్నారో చెప్పండి నేను వస్తాను అని అన్నాను వాళ్ళతోటి పాపం సిఏ మహేశ్వర్ రావు అని అల్టిమేట్గా పాపం అతన్ని కూడా నన్ను బలిపశం చేశారు ఆ రోజు చుట్టుపక్కల వెనకున్న అంటే వాళ్ళందరూ ఎగేశారు అతనేమో బలిపశి పోయేవాడు సిఐడి వాళ్ళేమో ఆ పిల్లోడికి నోటీస్ ఇచ్చారు ఇవాళ పొద్దున్న నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే రోజు మాట్లాడితే చెప్తున్నాడు ఏమైంది అయ్యా నోటీస్కి ఏమైంది రిప్లై ఎవరిని ఇచ్చేవాడిని ఇంకొక వారం రోజులు టైం అడిగానండి ఆ వారం రోజులు టైం తర ఏదో ఒకటి రిప్లై ఇవ్వాలండి అని అందరూ కలిసి ఆయన నెగ్ చేశారు పాపం అతను ఇరుక్కుపోయాడు ఇప్పుడు అడ్డని సరే ఆ నోటీస్ కూడా ఏం పెద్ద సీరియస్గా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు ఇట్స్ ఏ రొటీన్ ప్రొసీజర్ లైక్ ఆ బ్రహ్మాయణ్ కంపెనీలో పార్ట్నర్గా ఉన్న రెండు పిల్లోడిని అరెస్ట్ చేశారు ఆ పిల్లోడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మంచి ఎక్సలెంట్ పర్సనాలిటీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గాయ్ చక్కగా ఎక్స్టెన్చూర్లో ఎస్ఐపి ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు ఎస్ఐపి అనేటువంటిది వరల్డ్ వా వరల్డ్ వైడ్గా యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ అది నేను కూడాను ఎస్ఐపి ఈఆర్పి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్సీ కన్సల్టెంట్ అని కాబట్టి ఎస్ఐపి అనగానే చెప్పగలుగుతున్నాను నేను ఐ లవ్ లైక్ అండ్ అడ్మైన్ ఎట్ ద ప్రోడక్ట్ ఇట్స్ అ జర్మన్ ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ సందర్భంగా నేను హోయిండాయ్ హోయిండాయ్ షిప్ యార్డ్ షాంబవాంగ్ షిప్ యార్డ్ సింగపూర్ కాల్గేట్ పామలి వరల్డ్ బ్యాంక్ నెస్లే ఇలాంటి కంపెనీస్ అనేటికి రిపోర్ట్స్ తయారు చేసి ఇచ్చాను కాబట్టి ఐ నో వాట్ ఎస్ఐపి ఈజ్ అతను ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్గా ఉన్నటువంటి వాడిని బ్రహ్మాయణ కంపెనీలకు పార్ట్నర్గా చేరి అతని చేత సొంతకం పెట్టించారు పాపం ఈ ఇక పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కదా అని ఉద్దేశంతో నాకేంటి లేని ఉద్దేశంతో సొంతకం పెట్టినట్టున్నాడు పాపం ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడు అడ్డంగా ఇరుక్కుపోయాడు ఒక రకంగా నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అతను ఇట్లాంటి విషయాలు ఇరుక్కొని రోడ్డు మీద పడ్డాడు అంటే ఇక అతని కెరీర్ క్లోజ్ అయిపోయినట్టే లెక్క ఇట్స్ అ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ రేపు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారితో ఫేస్ చేసినప్పుడు జీవీ రెడ్డిది కూడా నా అదే పరిస్థితి అవుతుందనే ఉందని నాకు భయం అనమాట అనమాట రియల్ ఐ పిటి ద బూర్ గాయ్ అతను ఏదో ఎంపీనో లేకపోతే రాజ్యసభ మెంబర్గా కావాలనుకున్నటువంటి పెట్టుకోక పెట్టుకోక ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారితో పెట్టుకున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ సో అవకతవకలు జరగలేదా డెఫినెట్గా జరిగాయి ఎప్పటి నుంచి జరిగాయి నేను చూస్తున్నప్పటి నుంచి జరిగాయి నేను ఎప్పుడు చూశాను నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి కూడా చూస్తూనే ఉన్నాను చిన్నవి కావచ్చు పెద్దవి కావచ్చు అది పదిహేను పైసలు కావచ్చు మూడు రూపాయలు కావచ్చు చుట్టుపాడుకున్నటువంటి వ్యక్తికి ముగ్గురు గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ల చేత సొంతకం పెట్టించుకొని రండి అని అడిగితే ఒక పదివేల రూపాయలు చిట్టు వేసుకున్నట్టు అతనికి ఎలా పెట్టించుకురాగలుగుతాడు పెట్టించుకురాలేడు కానీ అప్లికేషన్లో ఉంది సొంతకం పెట్టే కాబట్టి నువ్వు తీసుకురావాల్సిందే తప్పదు అతను కనుక తీసుకురాలేకపోతే ఆ అమౌంట్ని అతనికి ఇవ్వరు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా కట్టాలి కాబట్టి ఈ చిట్టు పాడుకున్నటువంటి డబ్బులు అతనికి ఇవ్వరు వాళ్ళ దగ్గర అట్టు పెట్టుకుంటారు అకార్డింగ్ టు ద అగ్రిమెంట్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇట్స్ అ పబ్లిక్ మనీ అల్టిమేట్లీ రామోజీరావు గారు కదా రెస్పాన్సిబుల్ కానీ యాభై నెలలు చిట్టు అయిపోయిన తర్వాత కూడా అతనికి ఆ డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కాదు చెప్పే కదా నేను ఇందనక పదిహేను పైసలకి పది పైసలకి ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా లెక్క కట్టి డిడక్ట్ చేసి చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట మా స్వగ్రామం నుంచే ఒక అతనికి అలా చిట్టు పాడుకొని గ్యారంటీస్ ఇవ్వలేక వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకొని తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత అతనికి ఫైనల్గా అమౌంట్ ఇచ్చారు నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత అతను నాకు ఆ వీడియో కూడా పంపించా
నేను బ్రహ్మ అండ్ కంపెనీలో ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు చూసినటువంటి కొన్ని వందలు ఉన్నాయి ఇంక ఇంతకంటే మీకు ప్రూఫ్ ఏం కావాలో చెప్పండి కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ ఇంకొక దాని ప్రకారం కానీ ఎనిమిది సంవత్సరాల కంటే పుస్తకాలు ఉంచాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను తీసుకురామంటే నేను తీసుకురాలేను ఏదో కొన్ని ఫొటోస్ సంగతి సమాచారం అట్లాంటివి తప్ప జస్ట్ అమిన ఒక్కసారి ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ కనుక చూస్తే మీకు చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు జీజే రెడ్డి గారు అంటే ఒరిజినల్గా వ్యవస్థాపకుడైనటువంటి వ్యక్తి రామోజీరావు గారు ముగ్గురు ఉన్నటువంటి ఫోటో ఎవరికి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇక్కడ ఎదురుగా ప్రేక్షక మహాశైలులో కూర్చున్నటువంటి డాల్ఫిన్ అప్పారావు గారికి డెఫినెట్గా ఈ సంగతి తెలిసే ఉంటుంది సో అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వెదిగినటువంటి రామోజీరావు గారు ఈనాడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో మీకు తెలుసు డాక్టర్ ఆరోగ్యం బాగానే ఉందండి చెప్తున్నారు ఆయన ఏమో మంచం మీద పడుకోనున్నారు ఎందుకు చేశారు ఈ పని అంటే షో ఆఫ్ బిజినెస్ అనమాట రేపు సుప్రీంకోర్టులో చెప్పుకునేటప్పుడు నన్ను సిఐడి వాళ్ళు వేధించారు అని చెప్పకుండా మంచం మీద పడుకొని కూడాను ఆరోగ్యము బాగలేకపోయినప్పటికీ నేను ఎనిమిది గంటల పాటు సహకరించాను ఐ బెగ్ యూ మై లాట్ అని చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఇంక దేనికి కాదు ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ షో ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్చువల్గా అవసరం లేదంత చేయడు వెనపై ఏడేళ్ళు పెద్ద మనిషి కాదని ఎవరంటారు ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ తీగ లాగితే డొంక కదులుతుంది అన్నటువంటి వ్యవహారం అనేటువంటిది మొదలైంది ఇందనక మా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ దాని గురించి చెప్తున్నాను కదా మహేశ్వర్ రావు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అది ఆ సందర్భంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి హడావుడి అంతా ఇంత కాదు అస్సలు అవసరము లేనే లేదు ఏమాత్రం అవసరం లేదు నేను కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్నే వాళ్ళందరూ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ మాత్రమే నేను ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ని కూడా ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ లైక్ సహారా వాటిల్లో కూడా నేను సిబిఐ గవర్నతో కలిసి వర్క్ చేశాను ఎలా ఉంటుందన్న సంగతి చూశాను సిబిఐ వాళ్ళు తంతారంట పొడుస్తారంట గిచ్చుతారంత గిల్లుతారంట అంటారు డ్యామ్ డట్టీ బ్లడీ ఇడియాటిక్ త్రాష్ సిబిఐ వాళ్ళు ఎప్పుడు అలా చేయరు పరుషంగా కూడా మాట్లాడరు ఈ మధ్య కాలంలో ఏదైనా ఒక రెండు సార్లు చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు ఏది వివేకానంద రెడ్డి గారు హత్య కేసులో ఆయన ఎవరు సామ్ సింగ్ గారు ఏదో చేశారు సంఘ సంవత్సరం అని ఆయన పిఏ ఏదో చెప్పాడు బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ సిబిఐ వాళ్ళు ఎప్పుడు అలా చేయరు మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఈవినింగ్ ఎయిట్ వరకు కూర్చోపెట్టినా మీకు కాఫీలు టీలు అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి భోజనం వస్తుంటుంది లాయర్లు ఉంటారు వీడియోగ్రఫీ కూడా చేస్తారు తనడం కొట్టడం అనేటువంటిది ఉండదు దయచేసి ఈ విషయాన్ని మీరు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి డోంట్ బ్లేమ్ సిబిఐ సిబిఐ వాళ్ళు ఈడీ వాళ్ళు చాలా పాలిషిడ్గా చాలా పొలైట్గా ఉంటారు వాళ్ళు మన ఆర్డినరీ పోలీసులు ఎప్పుడైనా దెబ్బగొడితే కొడతారేమో కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు అలాగే చేయరు సరే ఆ పాపం ఆ బ్రహ్మాయణ కంపెనీలో సైన్ చేసినటువంటి పిల్లోని గురించి వాళ్ళు ఏదో తిట్టారు కొట్టారు అతనికి పళ్ళు కూడా రాలిపోయిన అది ఇదని చెప్పి ప్రచారాలు కూడా చేశారు అది తప్పుడు ప్రచారాలు అవి సంబంధమే లేదు అసలు జీవీ రెడ్డి గారికి టీడీపీ పార్టీ తరఫున వచ్చినటువంటి జీవీ రెడ్డి గారికి ఈ మార్గదర్శి వ్యవహారానికి సంబంధము ఏంటి లింకు ఎక్కడ ఉంది నువ్వు పర్సనల్గా వచ్చావా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా వచ్చావా లాయర్గా వచ్చావా పార్టీ తరఫున వచ్చావా పార్టీ తరఫున వచ్చినట్టు కనపడతానే ఉంది కదా అసలు రామోజీరావు గారి గారు నువ్వు టీడీపీ పార్టీకి సంబంధం ఏంటి వార్తాపత్రిక అంటే నిష్పక్షపాతంగా అబద్ధాలు లేకుండా నిజాలు మాత్రమే వివరణాత్మకంగా విశ్లేషణాత్మకంగా సామాన్య మానవుడికి కూడా అర్థమయ్యేలాగా వార్తలని అందించడము టీవీలో కానీ పేపర్లో కానీ అనేటువంటిది జర్నలిజం ఐమ్ ఐ రైట్ ఆర్ నాట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ జర్నలిజం ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ నవ్ ఏస్ జర్నలిజం వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్యూ టు డ్యామ్ డర్టీ బ్లడీ ఇడియాటిక్ ఇల్లాజికల్ ఇమోరల్ unethical practices of every description by whatever your name with a specific reference to state of andhra pradesh and telangana this is my opinion about journalism edo tilagar lanti vallu okalliddaru undavatti dhairyanga baitiki vachi cheppadaniki maa lanti vallaki avakasam oka platform kalpincharu kabatti prajalaku vastavalu telustunnay gaani lekapothe 99% nagna satchalu nijalo anedi public ki teliyo you take it granted for me ఈ వాతావరణం మారాలి అంటే తిలగారు లాంటి వాళ్ళు ముందుకు రావాలి ఉండవల్లి లాంటి వాళ్ళు నిరంతరంగా పోరాడాలి మాలాంటి వాళ్ళు ఆయనకు సహకారం అందించాలి
నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను జైలుకు వెళ్ళడానికైనా సిద్ధమైన ఇంకింతకంటే ఏమన్నా మీరు కోరుకుంటున్నారేమో చెప్పండి ఐఎమ్ రెడీ టు డూ దాట్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అసలు అంత ఎక్స్ట్రా వేషాలు వేయడానికే వీల్లేదు అవసరమే లేదు కూడా పైగా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఏబిసిడి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నది ఏమిటి అని చెప్తారు దానికి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు ప్రైవసీ అని చెప్తారు దానికి కూడాను సంబంధం లేదు భారత రాజ్యాంగానికి వాక్ స్వాతంత్రాన్ని ఉపయోగించింది చక్కగా ఉపయోగించుకో తిలక్ గారు ప్రొవైడ్ చేశారు ఉండవల్లి గారు వచ్చారు నన్ను రమ్మన్నారు నాకు తెలిసింది ఏదో పది విషయాలు చెప్పడానికి నేను వచ్చాను నాకు భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన వాక్ స్వాతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాను నేను నేనేం అసభ్యకరంగా మాట్లాడలేదు థర్డ్ క్లాస్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడలేదు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడలేదు ఎవరిని విమర్శించడం లేదు ఉన్నది చెప్తున్నాను ఇష్టమైన వాళ్ళు వింటారు కష్టమైన వాళ్ళు మానేస్తారు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ విజయవాడలో చేసినండి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ రామోజీరావు గారికి మద్దతుగా చేసారు అంటే భారత రాజ్యాంగం నీకు వాక్ స్వాతంత్రం ఇవ్వకపోతే నువ్వు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎలా పెడతావు నువ్వు పెట్టలేవు కదా కొంచెం ఉన్న బుర్ర తలకాయలో ఉండి ఆలోచించాలిగా వాళ్ళు అది కూడా రాస్తారనమాట అది భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన వాక్ స్వాతంత్రాన్ని తొక్కేశారు అంటారు తొక్కేస్తే నువ్వు ఒక మీటింగ్ ఎట్ట పెడతావు డ్యామ్ టెక్టి బ్లడీ ఇడియాటిక్ ఫెలోస్ ఎందుకు మారతారు ఏంటో అర్థం కాదు కామన్ సెన్స్ ఉండదండి అది కాకుండా మళ్ళీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అంటారు వాళ్ళకి ఏదో బాగా తెలిసినట్టు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కూడాను భారత రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని రైట్స్ అవి గ్యారంటీస్ ఇచ్చింది అనమాట రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటిది ఇచ్చింది మనకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేటువంటిది నేరం చాలామంది తెలియకపోవచ్చు అది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటువంటి దాని మీద మన ఇందిరాగాంధీ గారి రెండవ కోడల విషయంలో ఒక కేసులో కూడా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు మీ ఇంట్లో అర్ధరాత్రి పూట గ్రైండర్ వేసుకొని పక్కవాడికి ఇబ్బంది కలిగిస్తే కూడాను వాడు మీ మీద కేసు పెట్టచ్చు అలాంటి కేసులు కనీసం ఒక ఏడు వందల కేసులు ఉన్నాయి అలాంటి కేసులు పెట్టినట్టు రైట్ టు ప్రైవసీ రైట్ టు లైఫ్ అంటారు ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ దాన్ని చట్టంలో చెప్పాల్సిన పని ఏంది రాజ్యాంగంలో రాయాల్సిన పని ఏంది అర్ధరాత్రి పూట నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నేను నిద్ర లేసి గ్రైండర్ వేసి పక్కవాడికి ఇబ్బంది కదా మీ ఇంట్లో కుక్కర్ ఇస్తే పక్కవాడికి ఇబ్బంది కదా మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అది దానికి చట్టం ఎందుకు దానికి రాజ్యాంగం ఎందుకు అయినా కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడాను క్లారిటీగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో భారత రాజ్యాంగంలో పెట్టారు తప్పలేదు ఆహ్వానించలే కదా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాయిన్ జస్ట్ గివ్ మే మెన్ సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కనుక కొన్ని వందల విషయాలు నేను చెప్పగలను ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ సెక్షన్ ట్వంటీ వన్ సెక్షన్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ను కూడాను అప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఆ యాక్ట్లో ఆ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మీద కనుక తీసుకోవాలి అనే పని కనుక అయినట్లయితే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది ప్రొసీజర్ ప్రకారం పోవాలి అని చెప్పారు ఆ ప్రొసీజర్ చేయలేదు అనేటువంటిది వీళ్ళ యొక్క అభియోగం అనమాట అది అది కూడాను ఎటువంటి సందర్భంలో చెప్పాల్సిన పనే లేదు ఇలా చెప్పుకుంటూ కనుక పోతే చాలా సంగతి చాలా సంగతులు చెప్పచ్చు ఇండియన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ చెప్పచ్చు ఐపీసీలో ఫోర్ ట్వంటీ చెప్పచ్చు ఐపీసీలో ఉండేవి వేరే సెక్షన్స్ చెప్పచ్చు వేరే యాక్ట్లో ఉండేవి చాలా సెక్షన్స్ కూడా చెప్పచ్చు అల్టిమేట్గా ఏంటంటే టైం కన్స్టైన్ మూలకంగా నా మనసులో ఉండే మనోభావాలను అన్నింటినీ ఇలా చెప్పుకుంటూ కనుక పోతే కొన్ని గంటల పాటు అయినా చెప్పగలను కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు నిలబడే చెప్పగలను బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ గుడ్ హెల్త్ యూనో నో బీపీ నో డయాబెటీస్ నో స్మాలైటీస్ నథింగ్ ఈవెన్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐ ఆమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ గివ్ మీ గుడ్ హెల్త్ అండ్ ఆల్ ఇక చివరిగా ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాను నేను ఇలా అల్టిమేట్గా ఏమి జరగబోతుంది అంటే సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఏమిస్తారనేటువంటిది మనం వేచి చూడాలి ఎన్ఎఫ్ఐ ఏడు సంవత్సరాల పెద్ద మనిషి చట్టము వైలేషన్ జరిగిన మాట కా వాస్తవము ఒక్కటే ఒక చిన్నది హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీని ఒకవైపు ప్రొపరేటర్ అని ఒకవైపు సంగతి సమాచారం చెప్తూ ఉంటారు యాక్ట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ హీఈస్ ఎ పర్సన్ పనిషబుల్ ఫర్ నాట్ లెస్ దాన్ టూ ఇయర్స్ విత్ అ పెనాల్టీ ఆఫ్ డబుల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడాను పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయల పెనాల్టీ వేశారు సెక్షన్ టూ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్ఎస్ని వైలేట్ చేశాడండి
ప్రతిదానికి కోర్టుకు వెళ్తారు స్టే ఆర్డర్లు తెచ్చుకుంటారు జరిగింది ఏదో జరిగింది గతం కథ ఏదో ఎన్బీ రమణ గారు ఉన్నారు ఏదో మేనేజ్ చేయొచ్చులే అని చెప్పి అనుకున్నారు కానీ పాపం ఆయన చాలా తెలివిగా ఏం చేశాడంటే నాకెందుకు వచ్చిన బాధ బాబు గుడి చౌడు గారు తప్పించుకున్నాడు ఆయన చాలా తెలివిగా సో అల్టిమేట్గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఆయన పోరాటం సాగుతూనే ఉంటుంది తిలక్ గారు ఇలాగే మీటింగ్లు పెడుతూనే ఉంటారు నేను అటెండ్ అవుతూనే ఉంటాను వీడియోలు చేస్తూనే ఉంటాను జరిగింది తప్పు శిక్ష తప్పదు చట్టానికి అందరూ బద్దులే